ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പിന്നക്കൽ അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്രൊജക്റ്റൽ മോഷനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ആ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മളൊരു ബോഡിനെ യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയിൽ തീറ്റ ആങ്കിൾ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ യു എന്ന് പറയുന്ന ഈ കമ്പോണൻസിന് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റിനെ നമുക്ക് രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു യു കോസ്റ്റിറ്റായും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു യു സൈൻറ്റിറ്റായും ഈ യു കോസ്റ്റിറ്റാണ് ബോഡിക്ക് ഹൊറിസോണൽ മോഷനും അതുപോലെ തന്നെ യു സൈൻറ്റിറ്റാണ് ബോഡിക്ക് വെർട്ടിക്കൽ മോഷനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് യു കോസ്റ്റിറ്റ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല മാറത്തില്ല യു കോസ്റ്റിറ്റ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് പക്ഷെ യു സൈൻറ്റിറ്റ ഗ്രാവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും അഫക്ട് ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ബോഡി പോകുന്ന പാത്ത് ഇതിന്റെ പ്രൊജക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരാബോളയാണെന്നാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ പാത്ത് ഒരു പ്രൊജക്ടേൽ മോഷന്റെ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പരാബോള എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പ്രൊജക്ടേൽ മോഷൻ ഉണ്ട് ഈ പ്രൊജക്ടേൽ മോഷന്റെ ഒരു ആർബിട്രി പോർഷൻ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഈ പോർഷനകത്ത് ഇപ്പൊ ഈ ബോഡി ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഈ ബോഡിയിൽ ഈ ബോഡിക്ക് ഒരു ഹൊറിസോണൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതിന് ഞാൻ എക്സ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബോഡിക്ക് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതിനെ ഞാൻ വൈ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഈ ആർബിട്രി പോയിന്റ് ഈ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആർബിട്രി പോയിന്റ് വെച്ചാണ് ഞാൻ ഈ ഡെർവേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ബോഡിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ മോഷനും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ മോഷനും ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഹോറിസോണ്ടൽ മോഷന്റെ പ്രത്യേകത അത് യൂണിഫോം മോഷൻ ആയിരിക്കും കാരണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതായിരുന്നു അതിന്റെ വെലോസിറ്റി ഒരിക്കലും മാറത്തില്ല ഈ വെർട്ടിക്കൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ ആണ് കാരണം അവിടെ ഗ്രാവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡെർവേഷൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ഞാൻ ആദ്യം ഹൊറിസോണ്ടൽ മോഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ മോഷൻ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് എനിക്കിവിടെ പറയാൻ പറ്റും വെലോസിറ്റി നമുക്കറിയാം വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം ഈ ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഹൊറിസോണൽ മോഷൻ എടുക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ കാരണം ഇതെന്താണ് നോൺ ആക്സിലറേഷൻ മോഷൻ ആണ് ആക്സിലറേഷൻ ഇല്ലാത്ത യൂണിഫോം മോഷൻ ആണ് ബോഡി പോകുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ എനിക്കിവിടെ ടൈം എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ വെലോസിറ്റി ആണ് ഇനി നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യു കോസ്റ്റിറ്റി ആണ് ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ടൈം ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്ത് കിട്ടും ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ എന്താ കിട്ടുന്നത് യു കോസ്റ്റിറ്റി എന്ന് കിട്ടും അതാണ് അവിടുത്തെ ടൈം ഇൻഡിക്കേഷൻ നമുക്ക് തന്നെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ദൻ നമുക്ക് അടുത്ത ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബോഡി അതിന് വെർട്ടിക്കൽ മോഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ വെർട്ടിക്കൽ മോഷൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താണ് വൈ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ മോഷൻ എടുക്കാൻ നേരത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഫ്രം ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ഇവിടുത്തെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ഇവിടുത്തെ യു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യു വി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റിയും അവിടുത്തെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബോഡി ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ എടുക്കാനടുത്ത ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബോഡി ഇത്രയും വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എടുക്കാനടുത്ത ടൈം ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ബോഡി ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ എടുക്കാൻ എന്താണ് ടൈം എടുക്കുന്നത് അതേ സെയിം ടൈമിൽ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടം മുതൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടം വരെ എത്തും അതായത് ഹൊറിസോണ്ടലെ ടൈമും വെർട്ടിക്കൽ ടൈം എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ബോഡി ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ എടുക്കുന്ന ടൈം എന്താണോ അതേ ടൈമിൽ തന്നെ ഈ ബോഡി എവിടം വരെ എത്തും മുകൾ വരെ എത്തും അപ്പൊ രണ്ടിടത്തും ഹൊറിസോണൽ കേസിലും വെർട്ടിക്കൽ കേസിലും ഈ ബോഡി എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോസ്റ്റിലൊക്കെ എടുക്കുന്ന ടൈം എന്തായിരിക്കും സെയിം ടൈം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കലിന്റെ കേസ് എടുത്തൊരു അപ്പൊ നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് കിട്ടി ഈ ഇക്വേഷൻ അത് ഓരോ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടുപിടിക്കാം അവിടുത്തെ വെർട്ടിക്ക
ഓക്കെ അപ്പൊ സൈൻ ടി ഡബിൾ ക്രോസ് ടാൻ ടി ടി ആയി യു യു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി കളയാം ബാക്കി ഇനി ഇവിടെ ആരാ വരുന്നത് ബാക്കി ഒരു എക്സ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഈ സൈഡിൽ എന്ത് കിട്ടും ടാൻ ടി ടി അതിന്റെ എന്ത് കിട്ടും എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നേരത്ത് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ജി അതുപോലെ തന്നെ ടി സ്ക്വയറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ യു സ്ക്വയർ എന്നാണ് ക്രോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഈക്വൽ ടു ടാൻ ടീറ്റ ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ജി എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ യു സ്ക്വയർ ക്രോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് ആ ടാൻ തീറ്റാനെ ഞാൻ എ എന്നു മൈനസ് ജി ഡിവൈഡ് ബൈ യു സ്ക്വയർ ക്രോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റാനെ സോറി ടു യു സ്ക്വയർ ക്രോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റാനെ ഞാൻ ബി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ കേസിൽ ഇങ്ങനെ മാറ്റി ചെയ്താൽ പറ്റും വൈ ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഈ വൈ ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരാബോളയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൊജക്ടേൽ മോഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബന്ധ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു പരാബോളയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ ബോഡിയുടെ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു പരാബോളിക് പാത്തായിരിക്കും